Welcome to our channel. This video is a complex exponential Fourier series. We will example this video. So, in this video, the complex exponential Fourier series is a basic concept. So, we will see the periodic signal thake, x of t. আমরা জানি যে যদি এক্সপোনেনশিয়াল ফুরিয়ার সিরিজে কনভার্ট করতে চাই বা এক্সপ্যান্ড করতে চাই তাহলে তার জেনারেলাইজড ফর্মুলা হবে f of t equal summation of n equal minus infinity to plus infinity cn e to the power j n omega naught t তো যে জায়গায় cn একটি কোএফিসিয়েন্ট এই কোএফিসিয়েন্টকে বলা হয় কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়াল কোএফিসিয়েন্ট তো আমরা যদি সি এন এর মান বের করতে পারি তাহলে জাস্ট এই মানটা ইনপুট দিয়ে দিলে বা ইনসার্ট করে দিলে এই সিরিজটা বের করতে পারবো তো আমাদের মেন কাজ হচ্ছে সি এন এর মানটা বের করা জার্নালিস্ট সূত্র অনুযায়ী সি এন ইকুয়াল লিখতে পারি ওয়ান বাই টি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স অফ টি ই ইনভার্স জে এন ওমেগা নট টি ডিটি তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথমত এই সি এন এর ভ্যালুটা বের করে নিতে হবে সি এন এর ভ্যালু বের করার জন্য আমরা যদি ফিগারের মধ্যে একবার দেখি এই ফাংশানটি একটি পিরিয়ডিক ফাংশান পিরিয়ড হচ্ছে আমরা যদি এই পয়েন্ট থেকে শুরু করি মাইনাস টাও বাই টু থেকে যদি শুরু করি তাহলে হচ্ছে পিরিয়ড হবে এতটুকু পর্যন্ত বলতে পারি টি এতটুকু অংশের জন্য বলতে পারি টি টাইম পিরিয়ড আচ্ছা তো এখন আমরা ওয়ান বাই টি যেহেতু মান দেয়া নি টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করতে হবে কিন্তু আমরা ফিগারের মধ্যে যদি দেখি মাইনাস টাও বাই টু থেকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত পুরো টাইম পিরিয়ডের মধ্যে আমাদের ফাংশানের ভ্যালু নেই মাইনাস টাও বাই টু থেকে প্লাস টাও বাই টু পর্যন্ত ভ্যালু রয়েছে এরপর এই এতটুকু অংশের জন্য প্লাস টাও বাই টু থেকে টি পর্যন্ত এতটুকু অংশের জন্য ভ্যালু হচ্ছে জিরো সুতরাং এই জায়গায় আমরা যে ইন্টিগ্রেশনই করবো না কেন মানটা আসবে জিরো তাহলে আমরা শুধু মাইনাস টাও বাই টু থেকে প্লাস টাও বাই টু পর্যন্ত যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट हो माइनस टाओ बु अपार लिमिट प्लस टाओ बु यतटुकु पर्त एक्स ऑफ टी एर भू ए सूतरा ए इनवार्स जे एन ओमेगा नट टी डि टी तो सीम्पल एक इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो करी वन बी ए जेहेतु कन्सटैंट इ इनवार्स जे एन ओमेगा नट टी टी एर सपेक्ष इंटीग्रेशन सूतरा माइनस जे एन ओमेगा नट हम कन्सटैंट সুতরাং এটা ভাগ হয়ে যাবে মাইনাস জে এন ওমেগা নট আর লিমিট হবে মাইনাস টাও বাই টু টু প্লাস টাও বাই টু তো আমরা যদি কনস্ট্যান্টগুলোকে এক সাইডে নিয়ে আসি তাহলে কি আসবে এ ডিভাইডেড বাই মাইনাস জে এন ওমেগা নট টি এখন আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট যদি বসাই তাহলে দাঁড়াচ্ছে ই ইনভার্স জে এন ওমেগা নট টাও বাই টু মাইনাস ই টু দি পাওয়ার হয়ে যাবে কারণ একটা মাইনাস আছে অলরেডি আর একটা মাইনাস আছে তো মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে জে এন ওমেগা নট টাও বাই টু এখন আমরা জানি যে অয়লার্স ইকুয়েশন অনুযায়ী যদি ই টু দি পাওয়ার আই থিটা থাকে ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি কস থিটা কস থিটা প্লাস জে বা আই সাইন থিটা তো সেম অয়লার্স ইকুয়েশনটা আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারি যে ছাড়া বাকি অংশটাকে যদি এক্স ধরে নিই যদি ধরে নিই এক্স ইকুয়াল এন ওমেগা নট টাও বাই টু তাহলে ইকুয়েশনকে কি লিখতে পারি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই জে এন ওমেগা নট টি একে আমরা লিখতে পারি ই ইনভার্স জে এক্স মাইনাস ই টু দি পাওয়ার জে এক্স তো এর মধ্যে যদি আমরা এই অয়লার্স ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে অয়লার্স ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করলে কনস্ট্যান্ট তো সামনে থাকবে যে এন ওমেগা নট টি ই ইনভার্স জে এক্স সুতরাং লিখতে পারি কস থিটা মানে হচ্ছে কস মাইনাস এক্স প্লাস জে সাইন জে বা আই আচ্ছা জে সাইন মাইনাস এক্স এরপর মাইনাস আছে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার জে এক্স ই টু দি পাওয়ার জে এক্স আসবে কি কস এক্স মাইনাস যেহেতু সামনে আসছে সুতরাং মাইনাস জে সাইন এক্স তো এখন ক্যালকুলেশন যদি করে নিই মাইনাস এ বাই জে এন ওমেগা নট টি কস মাইনাস কস অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল জানি যে কস এক্স তো প্লাস কস এক্স মাইনাস কস এক্স ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে কস অফ মাইনাস এক্স আমরা জানি কস অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল কস এক্স 
সুতরাং এটা প্লাস হয়ে গেলে এই দুইটা টার্ম ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে আর সাইন অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল হচ্ছে আবার মাইনাস সাইন এক্স সাইন অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল মাইনাস সাইন এক্স তো মাইনাস যে সাইন এক্স মাইনাস যে সাইন এক্স হয়ে যাবে মাইনাস টু জে সাইন এক্স তো একে আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে টু এ ডিভাইডেড বাই জে জে ক্যান্সেল আউট সুতরাং এন ওমেগা নট টি সাইন এক্স তো আমরা এক্স আবার ধরে নিয়েছিলাম এক্স ইকুয়াল এন ওমেগা নট টাও বাই টু এন ওমেগা নট টাও বাই টু এখন এই ইকুয়েশনটাকে আর একটু সিম্প্লিফাই করা যায় এভাবে আমরা জানি যে সিঙ্ক ফাংশন সিঙ্ক ফাংশন সিঙ্ক ফাংশনের সাথে আবার হচ্ছে সাইন ফাংশনের একটি সম্পর্ক আছে তো সিঙ্ক এক্স ইকুয়াল সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা সিঙ্ক ফাংশন লিখতে পারি তো আমরা আমাদের এই সাইন ফাংশনকে সিঙ্ক ফাংশনে কনভার্ট করতে পারি যেমন টু এ ডিভাইডেড বাই এন ওমেগা নট টি এখন সাইন এন ওমেগা নট টাও বাই টু ডিভাইডেড বাই যদি দেই এন ওমেগা নট টাও বাই টু তাহলে গুণ করে দিতে হবে এন ওমেগা নট টাও বাই টু তো এই এতটুকু অংশকে এতটুকু অংশকে আমরা লিখতে পারি সিঙ্ক ফাংশন আর বাকি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যদি দেখি এন ক্যান্সেল আউট ওমেগা নট ক্যান্সেল আউট টু ক্যান্সেল আউট তাহলে থাকছে এ টাও বাই টি ইন্টু এই অংশটাকে লিখতে পারি সিঙ্ক ফাংশন সিঙ্ক এক্স এক্স বলতে যেটা বোঝাচ্ছে এন ওমেগা নট টাও বাই টু এ হচ্ছে আমাদের সি এন এর মান তো ও সি এন এর ভ্যালুটা জাস্ট হচ্ছে সিরিজে বসিয়ে দিলেই আমাদের এই এক্সপোনেন্সিয়াল ফুরিয়ার সিরিজটা পেয়ে যাবে তো এভাবে আমরা নেক্সট ভিডিওগুলোতে আরও কিছু এক্সাম্পল দেখবো তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও